அப்பா வந்து சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கான கிளாஸ் வந்து மண்டே மண்டே அப் அப்லோட் பண்ணுறோன்னு ஸோ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப் ஒன் மெயின்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து அனலைஸ் பண்ணதுனால நான் வந்து கண்டென்ட் வீடியோ வந்து போடலை ஸோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து நான் குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கான இதை வந்து கொடுத்துருவேன் பட் மேக்ஸிமம் வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி வரைக்குமே நம்ம வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கான கிளாஸ் வந்து பார்ப்போம் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் சின்சியராக ப்ரிலம்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் தரலான்னு இருக்கேன் ப்ரிலம்ஸ்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின்ஸ் கிளாஸ் வந்து அகெயின் கண்டினியூ பண்ணிப்போம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் மோஷன் அண்ட் எனர்ஜி விசை இயக்கம் மற்றும் மாடல் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஹீட் லைட்டு ஆசிட் பேஸ் சால்ட்டு ஜெனிட்டிக்ஸு நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் மோஷன் அண்ட் எனர்ஜி விசை இயக்கம் மற்றும் மாற்றல் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் விசை இப்படின்னு நமக்கு எக்ஸாம் கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஒரு விஷயம் நார்மலாக இருக்கும் இப்படி இருக்குது இதை வந்து நகர்த்தணும்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம்ல அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வந்து இங்கே இருந்து இங்கே இங்கே இருந்து இங்கே நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு குட்டியாக ஒருத்தவங்க தள்ளினாங்கன்னா கொஞ்சமாக நகரும் இதே ஒரு பெரியவங்க தங்கினாங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நகரும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த புஷ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து நகரும் ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக ஃபோர்ஸ்ன்றது இதே நம்ம டெஃபினேஷன் படி என்ன சொல்லலாம்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் ஸோ இங்கே யாரோ ஒருத்தவங்க எக்ஸ்ட்ரா நின்று தான் வந்து தராங்க கேப்பபிள் ஆஃப் சேஞ்சிங் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இது வந்து இங்கே இருக்கிறத இங்கே நகர்த்துறாங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஆர் மோஷன் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் பாடி விசை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் ஓய்வு அல்லது இயக்கத்தின் நிலையை மாற்றும் திறன் கொண்ட ஒரு வெளிப்புற காரணி இதுதான் ஜென்ரலாக நம்ம ஃபோர்ஸில் சொல்கிறோம் இதில் வந்து மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து கால்குலேட் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற பொருளை நம்ம இங்கேயும் நகர்த்தலாம் அதுக்கும் ஃபோர்ஸ் தான் தேவை இங்கேருந்து இப்படி இருந்து நகர்த்தி இப்படி நகர்த்துக்கலாம் ஸோ டைரக்ஷன் வந்து மாறுது பாருங்கள் மேக்னிடியூட் வந்து ஜஸ்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணுறது தான் ஸோ டைரக்ஷன் அண்டு மேக்னிடியூட் ரெண்டுமே வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது வந்து மாறுது வீச்சளவு மற்றும் ஒரு திசையை கொண்டுள்ளது ஸோ ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணி தான் ஃபோர்ஸ்ன்றது மாறுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் அதாவது இந்த இப்படி இருக்கும்ல சிம்பிள் பெண்டலம் ஸோ சிம்பிள் பெண்டலமா ஓகே இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஃபோர்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸோடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் அண்டு ஜென்ரலாக வந்து ஃபோர்ஸ்க்கான அந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் அஸ்லரேஷன் ஸோ இது வந்து ப்ரிலம்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்னால தான் நம்ம முன்னாடியே இதை வந்து எடுத்துடுறோம் மாஸ் அண்ட் அஸ்லரேஷன் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அண்ட் இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் எம் டி பவர் மைனஸ் டூ லென்த்து மாஸ் டைம் பவர் மைனஸ் டூ வரும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஜென்ரலாக டெஃபினேஷன் எழுதிட்டா அதனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் அப்புறம் ஃபார்முலா இதை எழுதினாலே நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இனோஷியா நிலைமம் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஒரே இடத்துல இருக்கும் இன்ஆக்டிவா இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து இனோஷியான்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ நியூட்டனுடைய லாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லாவே வந்து லா ஆஃப் இனோஷியா தான் ஒரு பொருள் அப்படியே அங்கே தான் இருக்கும் நம்ம நகர்த்தினா தான் நகரும் ஸோ இதுதான் இனோஷியான்றது இதோட டெஃபினேஷன் பாருங்க த இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யர் பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் தி ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ ஒரு ஒரு பொருள் வந்து அது அங்கே தான் இருக்கும் அது வந்து அதோட அந்த மூமெண்ட்டை வந்து அது வந்து விரும்பவே விரும்ப அது அங்கே தான் இருக்கும் அதான் பாருங்க ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு
அதுதான் இனாஷியான்னு சொல்றது ஸோ இந்த இந்த இனாஷியா லாவை நம்ம நியூட்டன்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லாவில் லா ஆஃப் இனாஷியா வந்து நம்ம படிக்கும் நியூட்டனின் முதல் வீதி இதுல இந்த இனாஷியால பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து இனாஷியா ஃபிரெஸ்ட் ஓய்வில் நிலைமம் ஜென்ரலா நம்ம இந்த இந்த டெஃபினேஷன் பாக்குறோம்ல அதுதான் இங்க வந்து இனாஷியா ஃபிரெஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இனாஷியா ஆஃப் மோஷன் நகர்றது அதுக்கடுத்து தேர்ட் வந்து இனாஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் ஒவ்வொரு திசையை நோக்கி நகர்றது ஸோ இனாஷியா ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அது ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் நகரவே நகராது தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இதுதான் ஓய்வில் நிலைமம் அதுக்கப்புறம் இனாஷியா ஆஃப் மோஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் நகரும் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் தமது இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம் எனப்படும் நெக்ஸ்ட் இனாஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் எனப்படும் அதாவது வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடுக்கோ குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனுக்கோ நகர்ந்துருக்குன்னா அதே டைரக்ஷன்ல தான் நகரும் வேற எந்த டைரக்ஷனும் நகராது இதான் இனோஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் இப்போ ரெஸ்ட்டும் தான் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் மோஷனும் ஒரே மோஷனாக தான் போகும் டைரக்ஷனும் ஒரே டைரக்ஷனாக தான் போகும் வேற ஒரு விஷயம் வந்து அதில் ட்யூன் பண்ணாத வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த இனோஷியாவில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இனோஷியா ஆஃப் மோஷனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்கிறாங்க அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஜம்ப் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு அவங்க வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குதிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு குதிக்கிறாங்களோ அந்த இது தான் வந்து அவங்களுக்கு ஜம்பிங் பண்ணும்போதும் அந்த ஸ்பீடு எல்லாமே வந்து தருமோ ஸோ அதுக்காக தான் அங்கே போய் பண்ணாமல் முன்னாடியே வந்து பண்ணுறாங்களோ ஸோ அந்த பாடி வந்து ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கிறதுக்காக இதே அவங்க சும்மா இருந்தாங்கன்னா இங்கேயும் போய் சும்மா தான் இருக்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து இங்கே மூமெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தாங்கன்னா இங்கேயும் மூமெண்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க இதை தான் வந்து இதனுடைய எடுத்துக்காட்டில் வந்து நம்ம சொல்கிறது ஸோ இதுதான் இனாஷியா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதில் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் புவி ஈர்ப்பு அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ புவி ஈர்ப்பு விசைனா என்ன ஜென்ரலாக இங்கே ஒரு பாடி இருக்குது இங்கே ஒரு பாடி இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் ஏற்படுற அந்த அட்ராக்ஷன் தான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இப்போ நம்ம ஒரு பர்சன் இங்கே வந்து இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பாலை வந்து மேலே தூக்கி போடுறோம் அது வந்து அகெயின் கீழே வந்து விழுது ஏ ஏன்னா அந்த இங்கே வந்து கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து இழுக்கும் அந்த பால் வந்து எந்த அளவுக்கு போனாலும் அது வந்து இழுக்கும் ஜென்ரலாக நம்ம ராக்கெட் லான்ச் தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கிராவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் லான்ச் பண்ணுவோம் ஏன்னா மறுபடியும் அது கீழே வரக்கூடாது மேலே போயிடணும்ன்றதுக்காக ஸோ கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால தான் ஜென்ரலாக பால் மேலே போட்டால் கீழே வந்துடுது எந்த பொருளாக மேலே போட்டாலும் கீழே வந்துடுது இதே ராக்கெட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இதாக பார்த்து தான் அனுப்புவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக கிராவிடேஷன் ரெண்டு பொருளுக்கும் உள்ள அந்த ஈர்ப்பு இப்போ ஜென்ரலாக நியூட்டன் வந்து என்ன ஒரு மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் விழுந்திருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் அந்த கிராவிட்டின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஏன் அது விழணும் அங்கேயே இருக்கலாம்ல அதுதான் அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா கிராவிட்டி வந்து இழுக்குது அந்த ஆப்பிளை வந்து அந்த மரத்துலேருந்து இழுக்குது கீழே வர சொல்லி ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் என்றது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பொருளும் இங்கே இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் இந்த கிராவிட்டி வந்து இருக்கு இப்போ இங்கே இங்கே இருக்குன்னா அந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருமா அந்த டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த கிராவிட்டி வந்து குறையுது சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணவர் யாருனா சார் ஐசக் நியூட்டன் தான் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பதுல தான் வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ கிராவிடேஷன் இந்த புவி இருப்ப ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில நடக்கிற கிராவிடேஷன் இன்னொன்னு அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அதாவது ஜென்ரலா ஸ்பேஸ்ல நடக்கிற புவி இருப்பு ஸோ பூமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 
ஜென்ரலா ஒரு பொருள் மேல போகுதுன்னா கீழே வந்துருது ஸோ அதான் ஒரு பொருளை மேல தூக்கி போட்டீங்கன்னா கீழே வந்துருது இது வந்து பூமியில நடக்கிற ஈர்ப்பு இதே நம்ம ஸ்பேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இப்ப வந்து ஒரு சன் இங்க இருக்கு அதை சுத்தி ஒவ்வொரு பிளானட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து சுத்தி சுத்தி வருது ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராவிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்ல நடக்கிற கிராவிட்டி விண்வெளியில் உள்ள பொருட்களை நீர்ப்பாக இருக்கலாம் சூரியனுக்கும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை ஸோ இது வரைக்கும் ஜென்ரலா கிராவிடேஷனா என்னன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் பட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வந்து அந்த டெஃபினேஷன்ன்றதை எழுதணும் எவ்ரி பாடி இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் வித் ஃபோர்ஸ் நோன் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதான் ஒரு ஃபோர்ஸ நோக்கி அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஜென்ரலா கிராவிட்டின்றது என்ன ரெண்டு பொருளுக்குள்ள ஈர்ப்புன்னு சொல்றோம் அதே ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ள அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு அந்த கிராவிட்டி வந்து உருவாகுமோ ஸோ அதுதான் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றது ஈர்ப்பு விசை என்பதை இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் மற்ற பொருள்களை ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் மற்ற பொருள்களை ஈர்க்கும் விசை ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் அப்படி வரும் விசையால் தன்னை நோக்கி ஈர்க்கிறது எனவே ஈர்ப்பு என்பது இரண்டு நிறைகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு மற்றும் ஆய்வு ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் கிராவிடேஷன் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்க வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் என்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சொல்லணும் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இதை வந்து இப்ப நியூட்டன்ஸ் லா படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஜஸ்ட் அந்த சயின்டிபிக்கா வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த மாஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா படி வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த பொருளுக்கும் இந்த பொருளுக்கும் அதனுடைய வெயிட்டு மாசம் வந்து ப்ரப்போர்ஷனலாக அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குமோ இப்போ ரெண்டு பொருள் குட்டியாக இருக்குன்னா அதுக்குள்ள ஒரு க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு பொருள் பெருசாக இருக்குன்னா அதுக்குள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதுக்குள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அதனால தான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபார்முலால எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எழுதுறோம் ஸோ நான் எம்னா என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி மாஸ்னு சொல்லியாச்சு நிறை எம்னா வந்து ஒரு எம் ஒன்னா ஒரு பொருளுக்கான நிறை இன்னொரு பொருளுக்கான அதாவது ஒரு சின்ன பொருள் ஒரு பெரிய பொருள் வச்சு தான் மேக்சிமம் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க ஸோ ஸ்மால் பாடி அண்ட் பிகாஸ்ட் பாடிக்கான இதுதான் எம் ஒன் எம் டூ அண்ட் ஜி என்றது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இது 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 எல்லாமே ப்ரிலம்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ஆர் என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் டிஸ்டன்ஸ் செப்ரேஷன் பிட்வீன் தி மெஷர் இன் கிலோமீட்டர் ஸோ அதுக்கான தூரம் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலா இதுவும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபிலிம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் இதே வந்து சிஜிஎஸ் யூனிட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நைன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஜி பவர் மைனஸ் டூ இது அந்த அளவுக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரிலம்ஸில் தான் கேட்டதில்ல பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் கான்செப்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி இந்த உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்லே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கே கேட்பாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ் தகைவு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்ப வந்து இந்த பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மேல நீங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் தரீங்க அப்ப வந்து மேபி அந்த பொருள் வந்து உடையலாம் இப்படி இருக்கிற இந்த பொருள் வந்து ரெண்டு விதமா பொருள் உடையலாம் இல்ல மூணு விதமா உடையலாம் சோ அதுல உள்ள அந்த பொருள் அந்த பொருட்களுக்கு உள்ள அந்த இது வந்து மாறுது சோ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஜென்ரலா வந்து அந்த பொருள் வந்து உடையிறது ஒரு விசை செலுத்தப்பட்டால் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் சார்பு
இப்ப ஒரு பெரிய பொருளா இருக்கு இது வந்து ரெண்டா மாறிடுது ஒண்ணு அதனோட அளவு வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்குது குட்டி குட்டியா மாறிடுச்சா அதே மாதிரி அதனோட ஷேப்பும் வந்து மாறலாம் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றாங்க நீங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதுனால அது வந்து மாறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதுல வந்து ஒரு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுதும் அதாவது இப்ப நீங்க ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் அழுத்தும் போது அதுக்குள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிதான் இது வந்து உடையுது அதுக்கு பேர் வந்து இன் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அகைவிசை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுமா ஜென்ரலா நீங்களே வந்து ஏதாவது ஒரு இத போய் இடிப்பீங்க ஆஹ் இப்ப ஜென்ரலா எப்படி சொல்றது ஒரு வெள்ளம் இருக்க வச்சுக்கோங்களா அதை ஒரு மத்து வச்சு இடிக்கிறீங்க சோ அங்க வந்து அந்த பொருள் பல விதமா உடஞ்சி போகும் அதோட சைஸ் மாறுது அதனோட ஷேப் மாறுது அந்த பொருளோட இது வந்து வெயிட் வந்து மாறும் ஆஹ் சோ அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகியிருக்கும் அதனாலதான் அது வந்து உடஞ்சிருக்கும் அததான் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் சொல்றாங்க சோ ஜென்ரலா ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசை தகவு சோ இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா எஃப் பை ஏ இந்த ஃபார்முலா தான் முக்கியம் அண்டு இதுவும் நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அல்லது பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்டு இதனோட டைமென்ஷன் எல்லாமே பவர்ல வரும் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ சோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு டென்சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின்ன்றது என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி தான் ஆனா எந்த அளவுக்கு அந்த பொருள் வந்து மாறுது அத வந்து அளக்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் என்றது ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸ கொடுத்து மாற வைக்கிறது அது எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கு என்றத அளக்கப்படுது இப்ப இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா வந்து இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு குட்டி குட்டியா ஆகிருக்கு அதை தான் அளக்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஜென்ரலா ஸ்ட்ரெஸ் என்றது வெறும் இங்க அப்ளை பண்ணி பிரியுது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் இந்த பிரிஞ்ச பொருளோட ஆஹ் இத தன்மைய வந்து அளக்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் திரிபு திரிபு என்பது விசை செயல்பட்டால் ஒரு பொருள் நீட்டப்படும் அல்லது உருக்குலையும் அளவாகும் நீட்டப்படும் செயல்பட்டால் சோ இதான் ஸ்ட்ரெயின் அதுதான் வந்து ஒரிஜினல் சைஸ்ல இருந்து சேஞ்ச் இன் சைஸ் எந்த அளவுக்கு மாறுது இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்களோ அது வந்து மாறுறது இது வந்து ஒரிஜினல் சைஸ்ல இருந்து எப்படி மாறி இருக்கு சேஞ்ச் இன் சைஸ் சோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் இதனுடைய சிம்பிள் வந்து இதை பாத்துக்கோங்க சிக்மா மாதிரி வருது இதுக்கு வந்து டைமென்ஷனே கிடையாது எந்த யூனிட்டுமே கிடையாது இப்ப அங்கதான் பாஸ்கல் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிதான் பார்த்தலாம் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து எந்த அழகு எதுவுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி எலாஸ்டிசிட்டின்றது இப்ப வந்து ஜென்ரலா ஒரு பொருள் அங்க உடைச்சிட்டீங்க குட்டி குட்டி ஆயிடுது மறுபடியும் இந்த குட்டி குட்டிய பொருளை இந்த மாதிரி ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப வந்து பாசிபிள் அதே மாதிரியே ஆக்க முடியாது ஆனா சில பொருள்ல வந்து மாத்த முடியும் அது வந்து ரப்பர் இப்ப ரப்பர் தான் நம்ம எவ்வளவு தூரம் நாள் இருப்போம் மறுபடியும் அந்த ஷேப்கே வந்துடும்ல சோ அஹ் வேற மெட்டல் ஸ்டீல் ரோப் இதெல்லாம் கூட சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோமோ மறுபடியும் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப் வந்து பெறுமோ அதுதான் வந்து ரீகைனேட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபார்மிங் சைஸ் சோ அதனுடைய அந்த தனது தொடக்க வடிவம் மற்றும் அளவை மீள பெறும் அதுதான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிசிட்டி மீச்சி பண்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுலயே வந்து மாடுலர்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு நமக்கு கேட்கலாம் இத வந்து ஹூக்ஸ்லால இருந்து தான் வந்து சொல்லுவாங்க சோ ஹூக்ஸ்லானா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சுட்சுவேஷன்ல வந்து வருமா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு பொருள் வந்து உடஞ்சி போறது ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன சொன்னோம் அந்த பொருளோட அளவை வந்து அளக்கிறது இது எல்லாமே டேக் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமா வந்து மாறும் இதைதான் ஹூக்ஸ்லா வந்து சொல்லுது ஜென்ரலா சோ அந்த ஹூக்ஸ்லால இருந்தா இந்த மாடுலர்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டியா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ப்ரொபோஷனலா தான் நடக்கும் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுதான் தகைவு வரும் தகைவு ப்ரொபோஷனல் திரிவு அப்படின்னு வரும் சோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான் ஒரு பொருள் சின்னதா மாறுறது அந்த சின்னது இருக்கிறத மெஷர் பண்றதா ஸ்ட்ரெயின் மாறுறது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம் சோ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் அதை சொல்றது தான் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி அதை ஒரு லா படி வந்து சொல்றாங்க ஹூக்ஸ் லா சோ ஜ
மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்ட்ரிசிட்டியும் ஸோ ஹூக்ஸ்லாம் ஆனால் அதான் சொன்னேன் ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் ரெண்டுமே வேறு வேறு ஃபார்மில் வந்து வரும் ஆனால் ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ப்ரொப்போஷனல் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒன்றுக்கொன்று நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஹூக்ஸ்லாவோட ஃபார்ம்லாம் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் கேனா என்னன்னா அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்மு எக்ஸ்னா என்னன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் லென்த்து ஜென்ரலாக ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அதை வந்து இப்போ இப்படி நீட்டாக ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதோட லென்த் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பாருங்கள் அதுதான் வந்து இது எக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் லென்த்து நெக்ஸ்ட்டு ஹூக்ஸ்லாவோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நிறையா பேலன்ஸ் வீலு ஸ்ப்ரிங் ஸ்கீலு மேனோமீட்டர் அதாவது இருப்பு சக்கரம் ஸ்ப்ரிங் ஸ்கீல் கடிகாரத்தின் இருப்பு சக்கரம் மேனோமீட்டர் இந்த இதில் தான் வந்து இந்த ஹூக்ஸ்லா கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஜென்ரலாக அந்த பொருளை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து ஒன்லி சாலிட் பாடிஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து பண்ண முடியும் விசைகள் மற்றும் உருக்குலைகள் சிறியதாக இருந்தால் ஹோகின் விதி திறமான பொருள்களுக்கு மட்டுமே துல்லியமாக இருக்கும் அதாவது ஜென்ரலா லிக்விட் பாடிஸ் அதுக்கு தான் வந்து அந்த அளவுக்கு மெஷர் பண்ண முடியாது சாலிட் பாடிஸ்க்கு தான் வந்து ஜென்ரலா மெஷர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் இதுல உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரியும் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போதைக்கு கொஞ்சம் மினிமமாக தான் கொடுக்க முடியுது நான் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நான் கொஞ்சம் மெட்டீரியலாக ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஏன்னா எல்லாமே மெட்டீரியலாக சேர்த்து கொடுத்துடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பட் எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் தெரியல பார்ப்போம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் கிளாஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இதில் நிறைய விஷயம் ப்ரிலிம்ஸ் பேஸ்டாகவும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயும் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பார்ப்போம்